ஜாபர் சாதி பத்தி சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல திமுக <laughs> 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 திமுகவுக்கு தொடர்பு இருந்ததுன்னா நிச்சயம் போலீஸ் என்சிபியை பிடிக்க முடியாது இப்போ வந்து நான் ஒரு கட்சி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன கட்சி தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அன்னைக்கு கூட நக்கல் அடிச்சிங்களா நாலு பேரோட ரகீம் போய் என்னது கமலஹாசன் வீடு முற்று கேட்டான்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காந்து நக்கல் அடிச்சு அவர் சொன்னார் ஆமாம் அரசியல் ஆட்டில் பேசுறீங்க என்ன பண்ணுவோம் நாலு பேருன்றீங்க சரி நம்ம நண்பர்கள் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டோம் வணக்கம் நேர்களே இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து திரு தடா ரஹீம் அவர்கள்ட்ட பேசுகிறோம் வணக்கம் பாய் வணக்கம் திமுக கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஜாஃபர் சாதிக் அப்படின்ற இதில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க திமுகவும் இந்த மாதிரி நபர் வந்து திடீர்னு திமுகக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு வாங்கிக்கிட்டு உக்காரதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக பல வருஷம் இருக்கிறவனே ஒரு சின்ன பொறுப்பு கூட வர முடியல நேற்று முளைச்ச காலான் மாதிரி திடீர்னு வந்துட்டு வராருனா என்ன லெவலில் இருக்குது திமுக இல்லை அது திமுக இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொறுப்புன்னு சொல்ல முடியாது எப்போவுமே பெரும்பாலும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லா கட்சியிலுமே சிறுபான்மை பிரிவுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா மைனாரிட்டி வீங்க சரிங்க எவ்வளோ இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க திமுக ஆனால் இவங்களா உருவாக்கியது தான் அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு பொறுப்பு கொடுக்கணும் அந்த கட்சியினுடைய பாடியில் எது முஸ்லீம்களுக்கு பொறுப்பு கொடுக்க எந்த கட்சிக்குமே விருப்பம் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணால் ஒரு துணை இணைப்பு அமைப்பு மாரி வச்சுக்கிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு பொறுப்பு கொடுக்குறான் அதுலேயும் இந்த அயலக துறை என்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறுபான்மை பிரிவு என்று அங்கீகரிக்கப்படாத இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு துணை தான் இது இணை தான் இந்த அயலக துறை என்றது போட்டு வச்சுருக்கு அதனால் இது திமுக மிக முக்கிய பொறுப்புன்னு சொல்லலாம் சொல்ல முடியாது அயலக பொறுப்புன்றது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதோ கொடுத்த மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லையே கலாநிதி வீராசாமி தான் அதுக்கு தலைவராக இருக்கார் பலரும் வந்து இந்துக்கள் தான் இருக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவர் இருக்க துணை அமைப்பாளருக்கு மேலே இருக்கிறவர் ராஜீவ் குமார ஒருத்தர் தான் பொறுப்பில் இருக்கார் மேற்கு மாவட்டத்தில் அப்படி இருக்கும்போது இது ஏதோ அவர் ஜாபர் சாதிக்கு இஸ்லாமியர்ன்றதான் கொடுத்த மாதிரி இல்லை ரெண்டாவது இஸ்லாமியர்களுக்காக கொடுக்குறோம்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இவங்க இஸ்லாமியர்கள் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்றது தெரியும் நீங்கள் ஆயிரம் விலை விஷயம்னா எவ்வளோ பாடுபட்டவர் கடைசியில் அவருக்கு ஒரு எம்எல்ஏ இது கூட அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் ஒரே ஒருத்தோட வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க தோத்துட்டாங்க பெரிய தலைவராக வளர்ந்து வந்துட்டு நேரத்தில் அவர் தஞ்சாவூர் உபயத்துள்ளா நம்ம வந்து முஸ்லீம் தலைவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவுக்கு தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட மிகப்பெரிய தலைவர்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய அந்த வாதிக் பாஜா பையனுக்கு இன்னை வரைக்கும் சீட்டு தரல இல்ல கொடுக்கல சீட்டு மட்டும் இல்லை முக்கிய மன ஒரு இது கூட இல்லை இல்லை ஏன்னா சாதிக் பாஜா மாதிரி ஆட்கள் திமுக பொருளாளராகவே இருந்தவர் அமைச்சராக இருந்தவர் கட்சிக்கு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்தவர் அதாவது இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேடர்லாம் இருக்காங்க திமுகலன்னு ஒரு நன்மதிப்பை வாங்கி கொடுத்தவர் ரஹ்மான் கான் அவருடைய பையன் டாக்டராக இருக்கார் இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை ஆனால் எங்கெங்கேயோ இருந்து திடி திடீர்னு வர்றாங்க திமுகவில் பொறுப்பு வாங்குறாங்க அந்த மாதிரி திமுக வந்து அந்த லெவலுக்காக போயிடுச்சுன்றான் நீங்கள் திடீர்னு வர்றாரு நீங்கள் இவர் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிளை பொறுப்பில் இருந்தார் வட்ட செயலாளராக இருந்தார் ஒரு பத்து வருஷம் அங்கே இருந்தார் பகுதியில் ஒரு பொறுப்பு பகுதி பிரதிநிதின்னு வந்தார் அப்படியே வந்து மாவட்ட அயலக அணின்னு வரும்பொழுது இவருடைய பணியை கருத்தில் கொண்டு துணை அமைப்பாளர்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்கலாம் அவர் அமைக்கிற அவர் கொண்டு வர வரைக்கும் அவர் யாருன்னே தெரியாது இப்போ இந்த ஜம் அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் வந்து மேல் எம்எம் அப்துல்லா எம்எம் அப்துல்லா அவனுக்கும் திமுகவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவரும் அதே தான் 
அவனுக்கும் இந்த சமூகத்துக்கு என்ன சமூகம் அதாவது முஸ்லீம் சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக அவர் அனுப்புனதாக பேசுகிறானுங்களா திமுக அப்துல்லான் பேர் இருக்குல்ல அப்துல்லான் பேர் இருக்குல்ல அப்போதும் இதுதான் அரசியல்வாதிகள் வந்து அவங்களுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இது எப்படின்னு சொன்னால் அவன் எவ்வளோ பெரிய முள்ள மாறி முடிச்சவிக்கு புறம்பாக்காக இருந்தாலும் சரி அவங்கள தான் நாங்கள் அரசியல் இதே பிரதிநிதித்துவம் படுத்துவோம் உண்மையான முஸ்லீமை நாங்கள் அரசியல் இதே பிரதிநிதித்துவம் படுத்த மாட்டோம் இதுதான் திமுக நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலங்காலமாக நினைச்சிட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க நிறைய சொல்லுறாங்க எங்கெல்லாம் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரிசர்வ் தனி தொகுதி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க இதை நம்ம கேட்டோன்னு சொன்னால் விபத்தில் தலித்துக்கே எதிராக பேசுகிறான் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் நான் தலித்துக்கு எதிராக பேசலை ஒரு ரிசர்வ் தொகுதி வந்து ரொட்டீனில் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் எப்போ டிஎம்கே வந்து அப்போ தான் இதை நியமனம் பண்ணு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி வந்து இதெல்லாம் திமுக ஆட்சியில் தான் இந்த சதியெல்லாம் நடந்தது எல்லாமே இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் வரையிலையும் இப்போ நீங்கள் கரண்ட் பில்லு கட்டலன்னு வச்சுக்கலாம் இது இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியல எங்கள் சமூக மக்களுக்கே தெரியல கரண்ட் பில்லு கட்டலன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன வரும்னு சொன்னால் அதை எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஃபைன்னு சொல்லி வாங்குவோம் ஃபைன்னு சொல்லி தானே வாங்குவோம் அதேமாரி நீங்கள் வந்து சொத்து வரி கட்டலைனா அந்த தேதி முடிஞ்சுன்னா ஃபைன் ஃபைன் போடுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ டிஎம்கே ஸ்டாலின் வந்து பிறகு என்ன பண்ணுற தெரியுமா இன்ட்ரெஸ்ட்னு பாருங்க வண்டியா நீ பாருங்க நீங்கள் அந்த லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி போடும் அல்லது நீங்கள் வீட்டு வசதி வீட்டு வரியோ கட்டாமல் அந்த டேட் மாறிச்சின்னு சொன்னால் அந்த கீழே லைனில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பர் எயிட்டின் பர் டூ 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 த்ரீ பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் நைன் பர்சன்ட்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட்னு வருது ஏன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து முஸ்லீம்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடாது சில பேர் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இல்லாமல் வாங்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒரு அரசே அதை கட்டாயப்படுத்துது பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீ கொடுக்கணும் எனக்கு ஒருவேளை விலை இல்லை இப்போ இலவசம்னு சொல்கிறது பதிலாக விலை இல்லாமல் போட சொல்கிறாங்கள்ல இலவசம் கொடுக்குறோன்றதுக்கு இலவச ஆடு மாடு அப்படின்னா கொஞ்சம் வாங்குறவங்களுக்கும் இது அசூசியாக இருக்குன்ட்டு விலை இல்லா ஆடு மாடு அப்படின்றாங்கண்ணா சரி நானும் சொல்கிறேன் ஃபைனுன்னு சொன்னால் முடிஞ்சிச்சு இல்லை அபராதம்ன்றது அது என்ன அதை நீங்கள் மாற்றி இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல கொண்டு இதெல்லாம் வந்து கிரிமினல் தானங்க இது இது வந்து திட்டமிட்டு முஸ்லீம்களை வந்து அப்படி வந்து நீ யோகியலடா அப்படின்னு காட்டுறது அதான் சொல்கிறேன் அதிமுக வந்து நேரடியாக எதுனால இருந்தாலும் சொல்லிடுவான் இவனுங்க வந்து நம்மளை கூட இருந்துட்டு நம்மளை குளிக்க இவ்வளோ பண்ணுறான்றீங்க ஜாப சாதிக்கு நல்லா பதவி கொடுத்துருவாங்க அவன் கொடுத்தாங்க பதவி கொடு முன்னாடி அவன் கொடுத்துட்டான் அதுக்குனால பதவி கொடுத்தாங்க இப்போ ஜாப சாதிக்கே எடுத்துங்க ஜாப சாதிக்கு மட்டும்தான் இந்த தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் போதைப் பொருள் கடத்தினா இல்லை நான் தொண்ணூற்றி மூணில் ஜெயிலுக்கு போகும்போது நூறு பேர் இருந்தான் இது போதைப் பொருள் கடத்த அதில் இருபத்தஞ்சி கிலோ கடத்தினோனாலாம் இருந்தான் புரியுதுங்களா தொண்ணூற்றி மூணுனா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ஏறும் இறங்கும் இதுக்கு போதைப் பொருள் பிடிப்படும் எல்லாமே நடக்கும் அதனால் இது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்தியா முழுக்க இது இருக்குது இப்போ ஹரியானா பஞ்சாபில் வந்து போதை வசதிகள் புழக்கன்றது இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்று ஹரியானாவும் பஞ்சாபும் ஆமாம் அதான் அந்த ஹரியானாவும் பஞ்சாபும் நம்பர் ஒன்று போதைப் பொருள் இது விஷயத்தை கொண்டு வந்த காரணம் என்னென்னா அங்கே புரட்சி வெடிச்சது அரசுக்கு எதிராக அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உளவுத்துறை இந்த போதை வசதிகளை கொண்டு இளைஞர்களை வேறு மாதிரியாக மாற்றுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் என்னுடைய பார்வையில் அதை நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜாபர் சாதிக்கு பிடிப்பட்டாங்க சரி இந்த ஜாபர் சாதிக்கு இன்றைக்கி திமுக பொறுப்பும் கொடுத்துருக்காங்க உதயநிதி ஸ்டாலினே சந்திச்சிருக்காரு சிஎம்ஏ சந்திச்சிருக்காரு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிபியே சந்திச்சிருக்காரு எல்லாமே சந்திச்சிருக்காப்பில் அப்படி இருக்கும்போது அப்புறம் திரைப்படங்கள் திரைப்படங்களை எடுத்திருக்கார் தயாரிப்பாளராக இருந்திருக்கார் அப்புறம் வந்து அந்த உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மனைவியும் எடுத்த மங்கை என்ற அந்த படத்துக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் மனைவி எடுக்கல வேற ஒருத்தர் எடுத்தால் அந்த மங்கை என்ற படத்துக்கு இவர் போஸ்டர் ரிலீஸ் போஸ்டர் ரிலீஸுக்கு இவங்க போயிருக்காங்க இப்போ இவ்வளோ ஒரு நெருக்கம் அதாவது அரசியல் ரீதியாகவும் அதிகார வட்டத்திலையும் இருந்த ஒரு நபர் தான் ஜாபர் சாதி இப்போ இவர் வந்து அந்த போதைப் பொருள் கடத்தில் அந்த விஷயத்தில் டெல்லியில் அவங்க கூட்டாளி மாட்டி இவருடைய பேர் வராமல் இருந்தார் இப்போ பாண்டிச்சேரி உட்பட தமிழ்நாட்டில் வேட்பாளர் அறிவிக்க போகிறாங்கள்ல திமுக சார் கூட்டணி சார்பாக ஒரு கால் அதில் மாட்டாமல் இருந்தால் இந்த ஜாபர் சாதிக்கு ஒரு வேட்பாளராக அறிவித்து இந்த சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதின்னு சொல்லி திமுக அறிவி வாழும் வல்லலாக கூட இருந்திருப்பார் இது பேர் இல்லையா இருப்பார்
திமுக இருந்தாதான் இஸ்லாமிய பிரதிநிதி இஸ்லாமிய பிரதிநிதி ஆயிரு இந்த ஒரு <laughs> 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 ஜாபர் சாதி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும்ல கேள்விப்படுங்க ஜாபர் சாதிக்கை பற்றி வெவ்வேறு விதமான தகவல்கள் வருதுங்க ஆனால் நான் விசாரித்து இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜாபர் சாதிக்கு தனி நபர் இல்லை அவனை சுற்றி ஒரு நூறு பேர்கிட்ட இன்னும் கூட சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டிலே இருக்கான் நூறு பேர் நூறு பேர் இருப்பான் அவனுடைய கூட்டாளின்னு சொல்லி கூட்டாளிங்க கூட்டாளிங்கன்னு நூறு பேர் கிட்ட இருப்பான் நூ குறைஞ்சபட்சம் நூறு பேர் இருப்பாங்க அதிகபட்சம் நூறு பேர் இருப்பான் ஐம்பதுலேருந்து நூறு பட்சம் இருக்குதுங்க இவன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வாக்கில் இவன் கே சிடி கேஸில் தான் உள்ளே போயிட்டு வந்தது இந்த ஜகுபாய் ஆமாம் அந்த சிடி கேஸு அந்த சிடி கேஸில் குண்டாஸ் போட்டுறாங்க ஆமாம் குண்டாஸ் போட்டு சிறையில் இருந்துட்டு வெளியே வரான் அப்போல்லாம் இவன் இப்போ பவுடர் கிட்ட இது அப்போ நீங்கள் சிறையில் இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆமாம் அப்போல்லாம் இவனுக்கு பவுடர்லாம் கிடைத்து ஆனால் அப்போ எனக்கு நான் பார்த்தது இல்லாமல் பவுடர் கூட எதுவும் கிடைத்தல அதன் பிறகு வெளியே வந்து இவனுக்கு அந்த பவுடர் கடத்துற தொடர்பு ஏற்பட்டு பவுடர் இவனுங்க கடத்திருக்காங்க கடத்தி அப்போ வந்து போலீஸ் இவனை பிடிச்சிருது பிடிச்சிட்டு இவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க தட்டி விட்டு வந்தோன்னா போலீஸ் எப்போவுமே அப்படின்னு சொன்னால் பிடிச்ச உடனே எதுனா மாட்டினா கூட கைது பண்ணிவிடுவாங்க அவனை தட்டி விட்டு போலீஸ் மேலே கை வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் பிரித்து எடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து ரஹீமின் தெரியாது யார் முத்தளிப்புன்னு தெரியாது அவனுக்கு புரிதுங்களா அவங்களுக்கு பிரித்து எடுத்துருவானுங்க போலீஸ் போலீஸ் கிட்டே அது ஒரு பழக்கம் அது வந்து அது ஒரு ஜாதின்னு சொல்லுவேன் நான் அவன் அதில் வந்து வன்னீராக இருப்பான் அந்த இடத்துல எல்லாம் இருப்பான் ஆனால் அவங்க மேலே அந்த காக்கிச்சட்டு மேலே கை வச்சா பிரித்து எடுத்துருவாங்க அப்படி இவனுக்கு மூணு நாலு பேரும் செம்ம பிரி பிரிச்சுட்டு இருக்கானுங்க பிரிச்சுட்டு உடனே அதன் பிறகு அந்த கேஸில் அவனுக்கு மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு ஆறு கிலோ போதை மருந்து ஆறு கிலோ ம் ஆனால் இருபது கிராம் தான் எபிட்டரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூடோ எபிட்டரின் அப்படின்னு ரெக்கார்டில் அதில் ஒருத்தர் மீடியேட்டர் ஒருத்தர் வர்றார் அவர் தான் உள்ளே இறங்கி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வருது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா பிடிச்சி அடித்து ஜெயிலில் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த போதை மருந்து இருக்கு இல்லைங்களா அந்த போதை மருந்தும் இந்த இடியாப்ப மாவு இருக்குல்ல இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு தட்டில் வச்சு பார்த்தோம்னா எது இடியாப்ப மாவு எது போதை மருந்துன்னு தெரியாதான் அந்த மாதிரி போட்டால் தான் தெரியும் வாயில் போட்டால் வாயில் போட்டால் பா போதையும் போதையை பயன்படுத்துறவனுக்கு தான் வாயில் போட்டவனுக்கு கூட தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது இல்லையா இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு மட்டும் சும்மா அந்த ஒரு டெஸ்ட் இருபது இருபது கிராம் பத்து கிராம் அது அப்படின்னு காமிச்சா அது பயன்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க தனி நபர் பயன்பாடுன்னு விட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி அந்த கேஸ்லேருந்து தப்பிச்சாப்பில் அப்போ அவர் காப்பாற்றிட்டு அவர் வந்துட்டாங்க முடிஞ்சிட்டா இப்போ திமுக வெளியே வந்தால் இவன் வந்து இவனுடைய லிங்க் எப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு மலேசியாவுக்கு அனுப்புகிறான் மலேசியாவுக்கு அனுப்புகிறான் மலேசியாவுக்கு அனுப்பு மலேசியாவுக்கு போயிட்டே இருக்குது திடீர்னு மலேசியாவில் வந்து இவங்க ஆளுங்கள் பிடிப்பட்டு அதில் ஹேங்கிங் வேலையும் போயிடுது ரெண்டு மூணு பேருக்கு மலேசியாவில் மலேசியாவில் மரணம் தண்டனை ஆமாம் ஆமாம் ஹேங்கிங் வேலையும் போகுது அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு உள்ளே பூந்துக்கிந்து இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மலேசியா நிப்பாட்டானுங்க அதுக்குள்ளே கொரோனாலாம் வருது கொரோனா வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இவனுங்க வந்து அப்படியே கிரிமினல் தானே இவனுங்க இவனுக்கு அதை ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஃபஸ்ட்டு நியூசிலாந்து காமிச்சிருக்கானுங்க நியூசிலாந்துக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா இந்த ரெண்டு இதுலேயும் இந்த இடைப்பட்ட ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் செம்ம அடி அடிச்சிருக்கானுங்க கொஞ்சம் நஞ்சமாலாம் இல்லை இந்த அடிச்சு அந்த வரக்கூடிய காசு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த காசு தான் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க இப்போ இந்த காசை வந்து இப்போ ஒயிட் ஆக்கணும் பிளாக் மணி ஒயிட் மணி ஆக்கணும் இப்போ சமூகத்தில் திடீர்னு ஒருத்தன் நீ பரம்பரை பணக்காரன்னு சொன்னால் அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க இல்லையா திடீர்னு இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு சொன்னால் யாருக்கும் சந்தேகம் வரும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சினிமா துறையில் இறங்குவோம் அப்படின்ட்டு அமீர் போய் அணுகியிருக்காப்புல அப்போ தான் அமீரை போய் அணு அணுகிறாப்புல அமீரே சொல்கிறாரு எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே பல வருஷம் முன்னாடி பழக்கம் அப்படின்ட்டு கேளுங்க அமீரை போய் அணுகிறாப்புல அமீர் வந்து ஃபஸ்ட்டு க இது மருத்துவனே ரெண்டாவது அமீர் கிட்ட என்ன பழக்கம்னு சொன்னால் திரைத்துறையில் பேசிக்குது ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயில் ஒரு சீன் எடுக்க வேண்டிய சீனை இவர் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் செலவு பண்ணுவார் அப்போது அந்த இறைவன் ஒருவனை அந்த திரைப்படத்துக்கு இவன் ஃபைனான்ஸ் பண்ணும்போது இவர் என்ன எதிர்பார்க்குறோ அவ்வளோ காசு இவன் கொடுக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகிடுது நம்பிக்கைக்குரிய நபராகிறாரு யார் அமீருக்கு ஜாஃபர் சாதிக் நம்பிக்கைக்குரிய நபர் இயற்கையாக உங்களுக்கு தெரியும் தென் மாவட்டத்துக்காரங்கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்போ தான
இவ்வளோ பொருளாதார உதவியும் அதாவது ஃபைனான்ஸும் பண்ணுறாரு கட்சி இதுக்கு படம் எடுக்கிறதுக்குன்னும் போது அப்போது அவர் எங்கெங்கே கூப்பிடாரோ அங்கங்கே இவரும் போகிறாரு ஜாலியாக ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க யார் கேட்டாலும் தம்பின்றாப்பில் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ரஜினிகாந்த் ஒரு படம் எடுக்கிறான்னு வைங்களேன் இப்போ அவன் பேர் என்ன இயக்குனர் அவன் பேர் ரஜினிகாந்த் யோகேஷ் கனகராஜ் யோகேஷ் கனகராஜ் எடுத்துட்டாப்பில் இப்போ ரஜினி சக்ஸஸ் ஆகிட்டாப்பில் இப்போ யோகேஷ் கனகராஜ் எங்கே கூப்பிட்டாலும் ரஜினி போக ரஜினி எங்கே கூப்பிட்டாலும் யோகேஷ் கனகராஜ் அப்போது இது இந்த மெயினான நபர்கள் இவங்களுக்குள்ளே வந்து பரிமாற்றங்கள் போகிறது வர்றது பேசிக்கிறது எல்லாமே இருக்கும் பட் அவனுடைய சிந்தனை இவருடைய சிந்தனை அவனுடைய சிந்தனை எவ்வளவு விதமாக இருக்கும் அப்போ இவங்க ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் இவர் இயக்குனராகவும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஹோட்டல் திறக்கும் போது நீங்கள் வெற்றி மாறனை கூப்பிடுங்க செய்தியா அப்போது அமீர் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இந்த செல்வாக்கை முழுக்க பயன்படுத்துகிற இவனை நம்பி இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அமீர் வந்து ஜாபர் சாதிக்கு பயன்படுத்துறதை விட ஜாபர் சாதிக்கு தான் அமீரை பயன்படுத்திட்டான் ஏன்னா அமீருக்கு ஒரு நேம் இருக்குது திரைத்துறையில் ஒரு நேம் இருக்குன்னு வைங்க அந்த நேமை வந்து இவன் வந்து உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரியாது எங்கிட்ட பேசலை அவங்க ஆளுங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்ட பேச்சை அமீர் பேச்சை அது பேசக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு பெரிய முட்டாளனம் பண்ணதில் என்னன்னு சொன்னால் முதல்வர்கிட்ட நான் தான் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டேன் பத்து லட்ச ரூபா இவர் தான் கூப்பிட்டு போய் நிற்பார் முன்னாடி அதான் ஓகே கொடுத்துட்டு அப்புறம் கவர் வாங்கி கொடுப்பார் அது தாங்க அது அவர் நண்பர்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டு நான் தாங்க கேட்டேன் முதல்வர் எனக்கு தான் கொடுத்தாரு நான் அதை கொடுக்கும்போது இந்த இவன் கூட வந்து நானும் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி வந்தான் சரி கொடுக்குதான்னு போகிற வாடான்னு சொல்லி கூட்டு போனது எவ்வளோ பெரிய தப்பாக போய் இவர் கொடுக்கலையா இவர் ஒன்றும் கொடுக்கலையா அமீர் எதுவும் கொடுக்கலையா கொடுக்கலையா பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்தது ஜாஃபர் சாதிக்கு தான் இல்லை இல்லை இவர் கொடுத்தாரா அவனும் கொடுத்தாரா நீங்கள் அந்த விஷயம்லாம் பாருங்கள் விஷயம்ல இருக்குது இவர் போவார் முதலமைச்சர் வணக்கம் சொல்லுவார் ரோஜா இது அந்த பொக்கே மாதிரி கூட மாதிரி இருக்கும் அது கொடுப்பார் கொடுத்துட்டு அப்படியே தடுமாறுவார் அதுக்குள்ளே அவன் வந்துட்டு அந்த இது அதே மாதிரி பொக்கே கொடுப்பான் அதையும் வாங்கி கொடுக்க சொல்லுவார் அப்புறம் அவன் வந்து கவரை நீ நீ இது பண்ணுவான் கவரை வாங்கி ரெண்டு பேரும் அப்படி பிடிச்சா மாதிரி கொடுப்பாங்க பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்கன்னு ப்ரெஸ் நோட்டு இருக்கும் அது அது வந்து என்ன சொல்கிறாப்பில்லைன்னா அப்படி சொல்லியிருக்காப்பில்ல என்னை தான் அவன் அப்பாயின்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு நான் இவனை கூட்டுன்னு போனது மிகப்பெரிய தவறாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பேசிக்கிட்டே பேச்சு நீங்கள் சட்டம் அறிந்தவர் எங்களை எல்லாத்த கூட நீங்கள் வந்து இந்த அரசாங்கத்துடைய பல்வேறு சட்ட நடவடிக்கைகளை நேரடியாக சந்தித்தவர் அனுபவப்பட்டவர் பல ஆண்டுகால அனுபவம் உள்ளது உங்களுக்கு அமீர் சொல்கிறத நம்புகிறீங்களா இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் ஒரு முஸ்லீம்ன்றதுக்காக நான் சொல்ல நான் நீங்கள் அப்படி பார்ப்பீங்க சில பேர் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க இல்லையே நீங்கள் முஸ்லீம் அமீருக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அப்படி பார்க்கல ஆனால் நான் வந்து நிறைய வியாபாரிகள் இந்த போதைப் பொருள் வியாபாரிகள் இருக்கானுங்கள இருபத்தஞ்சி கிலோ முப்பது கிலோ வியாபாரிகள்லேருந்து அஞ்சு கிலோ ரெண்டு கிலோ ஒரு கிலோ ஐநூறு கிராம் நூறு கிராம் வியாபாரி வெளியும் பழக்கம் எனக்கு சிறையில் தான் சொல்கிறேன் வெளியே பழக்கம் இல்லை சிறையில் இப்போ வெளியே அங்கங்கே சுற்றுறானுங்க எங்கேனா பார்த்தாலும் பேசுவானுங்க டீக்கி சாப்பிடுவோம் எல்லாமே தெரியும் அந்த வியாபாரிகளை பற்றி முழுக்க எனக்கு தெரிஞ்சோம் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த வியாபாரிகிட்ட எல்லாம் பழக்கம் இருக்க மாட்டேன் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அதான் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் அந்த வியாபாரிகிட்ட படையிருக்கேன் அவனுக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அவனுடைய நிழலையே அவனுக்கு நம்ப மாட்டானு ஒன்று ரெண்டாவது கட்டின மனைவியோ பெற்ற பிள்ளைகிட்ட கூட இந்த விஷயத்த சொல்ல மாட்டானுங்க ஏன் அதை சொல்ல மாட்டேன்னா ஒரு கால் மனைவி எதனா ஒரு சண்டை சின்ன சண்டைக்கு தன்னுடைய அம்மா கிட்டேயும் அவன் தம்பி கிட்டேயே சொல்லி அவன் யார்கிட்டனா சொல்லி இது பரவிடும் என்று அந்த அளவுக்கு ரகசியமாக செய்வானுங்க அப்படின்னும் போது அமீர்கிட்ட சொல்லியிருக்க நூறு விழுக்காடு வாய்ப்பே இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது வந்து மீறி அமீருக்கு சொல்லியிருந்தால் அமீர் இப்படி கிட்ட வச்சுட்டே இருந்திருக்க மாட்டாப்பா ஏன்னா அமீருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு தெரியும் அதுவும் அதுவும் ஓரளவுக்கு தெரியும் என்ன பேக்ரவுண்ட் சொல்லுங்கள் அவர் ஒன்று சொன்னார் நேற்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் அதாவது ஒரு கண்ணியமான குடும்பத்தை சேர்ந்த இப்போ அவங்க அண்ணன் வந்து ஒரு ஜாக் என்ற அமைப்பில் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்காப்பில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பெரிய குடும்பமும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப லோ குடும்பம்னு சொல்ல முடியாது வசதி எப்படி வசதி நல்லா ஓரளவுக்கு வசதியான குடும்பம் தான் அவங்க தந்தையார் என்ன பண்ணியிருந்தார் அது வந்து சரியாக தெரில அந்த தந்தையார் என்ன பண்ணுறேன் அவங்க அன்னையும் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் அந்த 
ரெண்டாவது மனைவியுடைய பிள்ளை தான் ஜாஃபர் சாதி முதல் மனைவி அவங்க வேற இருக்காங்க இப்படியெல்லாம் அது இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரி வந்து அமெரிக்க இல்லை அமெரிக்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு அதோ ஒரு ஒரு கண்ணியமான ஒரு குடும்பம் அந்த அவங்களுக்கு அந்த மதுரையிலேயே வந்து ஒரு பேர் உள்ள ஒரு குடும்பம்தான் அது அப்போ அந்த ஜாக்கில் இருக்காங்க இவருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது ஆகிட்டு அப்புறம் அது திரைத்துறைக்கு வந்தவொன்று தான் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுது அமீர்ன்னு அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த 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 மதுரையில் வந்து யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு குடும்பம்தான் நல்ல குடும்பம் அமீர் நேற்று பேட்டியெலாம் சொல்லியிருக்காரு நம்ம சந்தேகத்துக்காக கேட்கல இவர் அவர் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாரு பொதுவாக இப்போ நான் வந்து வர்றேன் திடீர்னு அண்ணான்னு வர்றேன் அவங்கள்ட்ட பழகிறேன் நான் இஷ்டத்துக்கு பணம் செலவு பண்ணுறேன் நீங்கள் முதல்ல என்னை சந்தேகப்படுவீங்க நீங்கள் பேராசைக்காரராக இருந்தால் மட்டும்தான் என்னை கண்டுக்க மாட்டீங்க பணம் கொடுத்தா வாங்கிக்கிங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க ஆனால் அது இல்லாமல் நான் வந்து ஆயிரம் பத்தாயிரம்லாம் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க லட்சக்கணக்கில் நான் அவங்களுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இயற்கையாகவே என்னை சந்தேகப்பட ஆரம்பிப்பீங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுற நீ என்ன இது உன் பின்புலம் என்னன்னு ரெண்டாவது அமீர் திரைத்துறையை சார்ந்தவர் சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே தெரியும் சிடி மேட்ரு வீடியோ பைரசி திரைத்துறையில் எல்லாருக்குமே அந்த டைமில் பெரிய விஷயமே யார் யார் அரெஸ்ட் ஆனால் யார் என்னன்னு தெரியும் அமீர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிஜிபிக்கே தெரியல அவருக்கு அவங்க விடுங்க இப்போ பேட்டியில் கேட்கப்பா கேட்டிருக்காங்க போல் அது வரும் பின்னாடி அதாவது போலீஸ்காரங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நீ எங்களோட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அப்படியே அந்த கிரைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரைம் போலீஸ்லாம் மொதல் நாள் போட்டு வெளு வெளு வெளுத்து அவனை ரணகலமாகி அவங்க வீட்லேயே துட்ட பிடிங்கி அக்யூஸ்டை பிடிக்கிறேன்னு கா காசை வாங்கிட்டு லாஜில் ரூம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு காசெல்லாம் தின்னுட்டு வந்து இது பண்ணிட்டு ரிமாண்ட் பண்ணுறப்போ அவனுக்கு மட்டும் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து ஏண்டா அப்படி பண்ணுற அண்ணன் மாதிரி நீ என்னை பாடுறா எனக்கு ஒரு புள்ள இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆகும்தான் அப்படின்னு சாப்பிட்டு பண்ணுறவெல்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் அதுதான் போலீஸ் உடைய இது அதனால் அது அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்புகிறோம் தெரியாது இவர் வந்து பொதுவாக இவ்வளோ பணம் செலவழிக்கிறான்னு நம்ம யாருமே சந்தேகப்படுவோம் என்ன அவனுடைய இது என்ன பே அவர்கிட்ட கேட்கறதுனால இப்போ நீங்கள் எனக்கு இஷ்டத்துக்கு பணம் செலவழிக்கிறீங்க என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்னுடைய நான் என்னுடைய ஃபேமை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறீங்க அப்போ எனக்கு செலவு பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணால் நான் வந்து எல்லாம் ஓகே பின்னாடி நாலு பேராக சொல்லுவான் பாய் கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க இவன் இந்த மாதிரி சீட்டிங் பாய் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் எது இல்லைனாலும் இதை சொல்லியிருப்பாங்க இவன் இந்த சிடி கேஸில் உள்ளே போனவன் பார்த்துங்க பேர் கடுத்துக்கு அதிகன்றிருப்பாங்க அதுக்கும் மேலே பல விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் போலீஸ் துறையிலேருந்து எல்லாருமே அமீருக்கு பழக்கம் இருக்கும் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு பார்ட்டு இன்னொன்று நம்ம நிறுவனத்தை பற்றி அமீர் சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து சும்மா மூணு லட்சம் போட்டு தொடங்கினது அது என்ன செயல்படவே இல்லை இப்போ தான் ஒரு பத்து லட்சத்துக்கு டேட்ஸ் இது பண்ணோம் மறுபடியும் ஒரு எட்டு லட்சத்துக்குன்னு ஆனால் அந்த நிறுவனம் இது பண்ணும் போதே இவனுக்கு பாஸ்போர்ட் கிடையாது யாருக்கு பாஸ்போர்ட்டும் முடக்கியிருக்காங்க ஜாபர் சாதிக்குது குற்ற வழக்கில் மும்பை கோர்ட்டு முடக்கிருக்கு அதுக்கு பாஸ்போர்ட்டு கேட்டு இவர் அப்பீல் பண்ணி அந்த வழக்கு வாதாடும் போது இந்த ஜூகோ இதில் அதை தான் இவர் சொல் குறிப்பிடுறார் அந்த ஜூகோ கம்பெனி வந்து துபாயிலலாம் நாங்கள் மீட்டிங் நடத்துவோம் நான் போகணும் எனக்கு பாஸ்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு அமீர் சொல்கிறாரு ஜூகோ ஒன்றுமே இல்லை மூணு லட்சம் இது முதலீடு ஒன்றும் செயல்பாடு இல்லைன்னு இவர் அது அஃபிடேவிட் போட்டால் அது இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறாரு அதில் வந்து இவருன்னா யார் ஜாபர் சாதி ஜாபர் சாதி எங்கே சொல்லியிருக்கான் இன்னும் அந்த வரலையே ஒன்றும் எதுவுமே அவன் தான் இல்லை மாட்டோம் இல்லை மாட்டினா தான் அவன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பான் நம்ம எடுக்கிறோம்ல அவங்க கோ கோர்ட்டில் வாதாடினது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வாதாடினது அந்த அஃபிட வீட்டில் எடுக்கிறோம்ல அஃபிட வீட்டில் இவர் கேட்பார்ல இவருடைய பிரே எனக்கு ஜூகோ இது இருக்குது என்னுடைய நிறுவனம் இருக்குது என்னுடைய நிறுவனத்துடைய மீட்டிங்லாம் துபாயில் நடக்கும் அதுக்கு நான் வெளிநாட்டுலாம் போக வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு எனக்கு பாஸ்போர்ட்டை முடக்கி வச்சுருக்காங்க எனக்கு வேணும்னு கேட்குறப்போ எதிர் சைடில் டிஆர்ஐயில் இவர் வந்து நம்பர் ஒன் கிங் பின்னு போதை மருந்து கடத்தல உடைய மெயினான ஆள் இவங்க சரி இது கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த வாதாரம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி அமீருக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் இவர் ஜூகோ வந்து நான் ஏதோ அப்படி பண்ணேன் ஒன்றும் இல்லைன்றாரு சேம் அதை வச்சு தான் அவன் வந்து அங்கே பாஸ்போர்ட் கேட்டு இது பண்ணுறான் இல்லைங்க அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் சொல்கிறது நூறு விழுக்காடு உண்மை ஆனால் இந்த இந்த வியாபாரிகள் யாருமே சொல்ல மாட்டானுங்கன்ற நான் எப்படி தே இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏன் இவ்வளோ பணம் காசுன்னு இப்போது இந்த இது இருக்குது தெரியுமா அந்த பெரிய பெரிய மற்ற மேலே
நான் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டேன் தலைப்பு இதுல வந்து அவன் யாரு அவனோட பேக்கப் என்ன அவன் எந்த வழக்கில் கைது பண்ணா ஃபுல்லா வச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த யூடியூப்ல நான் இந்த அளவுக்கு உலாவரையுமே நான் பேசல அந்த டப் எதுவுமே இன்னைக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட வந்து நீங்க என்னை கூப்பிடும் போது நான் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து நான் நான் வந்து சும்மா அமீருக்கு முட்டு கொடுக்கணும் எனக்கு அவசியமே இல்லை அவர் எனக்கு என்ன மாமனா இல்ல இப்ப நான் கூட சந்தேகப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஆமா ஒரு நோக்கம் கிடையாது ஆமா ஆனால் நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா நீங்கள் பொதுவாகவே டிஆர்ஐயோ என்சிபியோ போலீஸே எடுத்துக்கங்க ஒரு சின்ன குற்றவாளிகளில் சம்மந்தப்பட்டால் அடுத்தது யார் இது பண்ணுவாங்க யார் அதிக தொடர்பு இருந்தவங்க யார் எங்கே எல்லாம் சுற்றினாங்க யார் தொடர்பு வியாபார தொடர்பு இருக்கும் இப்படி தானே பார்ப்பாங்க நாளைக்கு வந்து இவருடைய டி இது ஈடி உள்ளே வருது வச்சுக்கங்க கண்டிப்பாக மணி லாண்ட்ரி மற்ற விஷயங்கள் இருக்கும் ஈடி உள்ளே வரானா அட்டாச் பண்ணால் எதை அட்டாச் பண்ணுவோம் அந்த லாக் ஆஃபே ஃபோர் ஏஎம்லாம் கூட அட்டாச் பண்ணுவோம் இல் அதை தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டஃப்னு வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் அட்டாச் இப்போது இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறைஞ்சது ஒவ்வொன்றும் ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ஏன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு மாடி பெரிய பெரிய பில்டிங்க்கு மேலே ஃபுட்பால் கிரவுண்டு தயாரிக்கணும் எப்படி கீழே தயாரிக்கணும் பல லட்சங்கள் செலவாகும் கோடிக்கணும் போது அந்த அடுக்கு மாடியிலே இவங்க தயாரித்து அதில் வந்து வாடகை பெறானுங்க இவனுக்கு புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு எட்டு பத்து கிட்டே இவங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ அமீர்னால் பெரிய ஆள் போல இருக்குது யாரும் அதை கேளுங்க அது யாருமே வந்து அவன் பாஸ்போர்ட் என்னாச்சு அது என்னாச்சு இது என்னாச்சு தூண்டி எப்பவுமே வந்து ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் எனக்கு வந்து என்னது கொரியர் சர்வீஸ் வச்சுருக்கேன் டஃப்பு இது வச்சுருக்கேன் டஃபு டஃப்புன்னா அந்த விளையாடுறவனுக்கு நல்ல அந்த ஒரு ஃபீல்டு இல்லவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ பெரிய ஆள் பெரிய பிக் ஷாட்டு அதே நேரத்தில் திமுகவில் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலினை சந்திக்கிறாப்புல இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தா கமிஷனர் சந்திக்கிறாப்புல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது நீ நல்லா பாருங்கள் இது நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா அமீர் ஏதோ அந்த ஒரு மாதம் தொடர்பு வச்சுருந்தா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்குவேன் என்னங்க அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு திடீர்னு இப்போ ஒரு மாதம் இல்லை அவர் அந்த இறைவன் ஒருவன் திரைப்படத்துக்கு பிறகு தான் என் நட்பு அவருக்கு நேற்று அவர் கொடுத்த பேட்டிலேயே நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலேருந்து எனக்கு தெரியுங்க அந்த பையனை எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து இப்படிலாம் ப பழகிட்டுருக்குறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் இருபத்தொன்றுக்கு மேலே அவருடைய இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அதுக்கு முன்னாடியே அவர் தம்பியை வச்சு எனக்கு படம் எடுக்க சொன்னாப்புல என்ன முடியாதுன்னா முதல்ல புது தயாரிப்பாளர் நம்ப மாட்டேன் இது பண்ண மாட்டேன்றாரு அதுவே போய் இவர் எடுத்த ரெண்டு மூணு தயாரிப்பாளர் புது தயாரிப்பாளர் தான் நான் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றவங்க தான் அதுக்கு அடுத்து அந்த பேட்டி முடியும் போதே நடுவிலே சொல்கிறாரு அந்த இன்னொரு படத்துக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் வந்தார் அவருக்கு நான் படம் எடுத்து கொடுத்தேன்றாரு அவர் திரையில் அவர் சம்பாதிச்சு நல்லா சம்பாதிக்கிறவர் அவர் படம் எடுக்கணும்னு நினச்சார் அப்படின்றப்ப நான் பண்ணேன்றாரு அப்போ அவரும் புதுசாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க இவர் எப்படி பழகி இப்படிலாம் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்கு அப்புறம் படம் எடுக்கிறாரு அதில் என்ன சொல்கிறாரு மாயவலை என்னுடைய படம் அவர் தயாரிப்பாளரே கிடையாதுன்றாரு ஆனால் அந்த மாயவலைன்ற போஸ்டர்லேயே இணைய தயாரிப்பாளர்னு அவர் பேர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு அது படம் வெளியிடும் போது சில சின்ன சிக்கல்லாம் வந்து ஒரு கோடி ரூபாட தேவைப்படுச்சு அவர் மிக கம்மியான தொகை அவர் பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் கொடுத்தாரு அது கூட செக்காக கொடுத்தாரு அந்த அளவுக்கு தான் நான் அவர்கிட்ட நான் பழகினேன் அப்படின்றாரு இதுக்கப்புறம் அந்த லா கஃபே தொடங்குற விஷயத்து தான் சொல்கிறாரு பாசித் என்கிற என்னுடைய நண்பர் அப்படின்றாரு பாசித் வந்து ஒரு பிரச்சாரம் புகாரி பாசித் புகாரியுடைய அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு வசதி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் எல்லாருடையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுடைய நோக்கமும் இது இருக்காது கமர்ஷியலாக அவங்க வரமாட்டாங்க ஆயிட்டாங்க வருமானம்ாரு <laughs> 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 அதுக்கு அடுத்து அவர் வந்து ரெண்டு துறக்கிறாரு லா கஃபேவும் ஃபோர் ஏஎம் துறக்கிறாரு அதில் வந்து நடிகர்களை இவங்களை திரு வெற்றிமாறனையும் சூரியையும் கூப்பிடணும் சூரிய ஒன்று என்ன பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி வந்து கிடையாது அவர் சூரியை கூப்பிடணும் அதுக்கு என்னுடைய இதுன்னு சொன்னால் தான் அவங்க வருவாங்க அப்படின்றாரு நீங்கள் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு நகை கடைக்க ஒரு நடிகையை கூப்பிட்டா துட்டு கொடுத்தா வந்துடும் அஞ்சு லட்சம் நாலு லட்சம் அவங்க ரேட் இருக்குது இப்போ நைன் தர வரணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு ஓரளவுக்கு நடிகைனா ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சீரியல
எனக்கு வந்து வந்து வாழ்த்தணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்றாங்க அவங்களுக்கு அது ஒரு பெருமையாக அவங்க ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு கேட்டு ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு இவங்களே பொக்கையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவங்க கல்யாணம் அன்னைக்கு நேராக வருவாங்க பொக்கை கொடுத்து வாழ்த்து யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ பிடிப்பாங்க அங்கே வந்துக்கிற எல்லா லேடிஸுங்களும் பார்த்துட்டு ஐயோ இவங்களாம் இவங்க நண்பர் அப்படின்னு இது ஈவெண்ட்டில் இது ஒரு வகை ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி அந்த லாக்கப்பே திறக்கும் போது சூரியையோ இல்லை வேறு வெற்றிமாறனையோ மற்றவங்களையோ கூப்பிட்டா வரப்போகிறாங்க அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குது அதுக்கு ஏன் அமீர் ஏன் அவருடைய கடைன்னு சொன்னால் தான் வருவாங்களா இல்லை இல்லை மற்றவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னால் காசு கேட்பாங்க என் கடை வாங்கன்னா ஃப்ரீயாக வருவாங்க ஏன்னா எல்லாமே நட்பு ஓட்டம் தானே அது அந்த ஊர் மதுரை அந்த தென் மாவட்டத்துக்காரங்க எல்லாமே யார் வெற்றிமாறனாக இருக்கட்டும் சூரியாக இருக்கட்டும் அதனால் அதெல்லாம் நம்ம வந்து லாஜிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒத்துக்கிறேன் 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 அப்போது அந்த அழைப்பிதழில் அமீர் ஃபோட்டாவையும் அப்துல் பாசித் புகாரி ஃபோட்டாவையும் இருக்கணும் கரெக்டா ஆமாம் அங்கெங்கே ஜாஃபர் சாதி வந்தார் அது ஜாஃபர் சாதிக்கு அதில் தொடர்பு இல்லைன்றாரா அந்த இது அந்த அந்த க ஏங்க கடையே பாசித்து கடைங்க நான் அவர் வந்து இவங்க வந்து திறந்து வச்சா நல்லா இருக்குன்றாரு அதுக்காக என்னுடைய கடைன்னு நான் கூப்பிட்றேன் வந்த விருந்தினரும் நான் சொன்னதுனால அவங்களும் அப்படி தான் பேசுகிறாங்க அதுக்காக அது என்னுடைய கடையாயிடுமா அது பாசித்து கடைங்க நான் வந்து இப்படி சொல்லிட்டேன்றா ரைட்டுங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி நம்புறீங்க நீங்கள் நான் கொஞ்சம் நம்புறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அழைப்பிதழ்வாம நாங்கள் இந்த கடையை திறக்கிறோம் வந்த வந்து சிறப்பித்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் தங்கள் வரவை விரும்பும் அமீர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் ஜாஃபர் சாதிக் அந்த அவர் ஜே ஆர் எஸ் ப்ரொடியூசர் அதுன்னு போட்டு தொழிலதிபர்னு போட்டிருக்கு ஜாஃபர் சாதிக் இது எங்கேயுமே கா இது பாசித்து இது கூட காணும் எங்கேயுமே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க நான் இருக்கீங்க ஒரு தொழில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து எங்கிட்ட சில ஃபைனான்ஸ் கேட்குறீங்க நான் உதவி பண்ணுறேன் ஃபைனான்ஸ்லாம் நீங்கள் இந்த கதைலாம் சொல்ல இல்லை இல்லை கேளுங்க எந்த தானே கேளுங்க நான் இப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நான் தான் நிறுவனம் நான் நீங்கள் நான் பாய் நீங்கள் பாய் நீங்கள் எனக்கு எனக்கு வந்து ரஜினி அந்த கூட்டுவாங்க பாய் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என் பா என் கடைன்னு சொன்னால் தான் அவர் வருவார் அப்படின்னா ரைட்டு பாய் நீங்கள் சொல்லிங்க பாயின்றேன் நீங்கள் திடீர்னு அவர் கூட இருக்கிற பிரபாகர் ஃபோட்டோவையும் போட்டுக்கிட்டு நீங்களும் போட்டுனா அப்போ நான் என்ன வைத்திய ஒரு படத்தை ஒரு தயாரிப்பாளராக இருக்காரு அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பல லட்சம் கோடி கோடி கணக்கான ரூபாயை வந்து ஒரு படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வந்து கொஞ்சம் ஆழம் ஆயிடுது ஆழம் ஆயிடுது இல்லை அதுக்காக வந்து அவன் செய்கிற என்ன எல்லா வியாபாரத்துக்கும் இவன் தொடர்புன்னு சொல்லி படுத்த முடியாது அதுதான் அப்போ நீங்க இந்த லாக் ஆஃப் ஏவும் ஃபோர் ஏவும் துறப்பீங்க நீங்கள் அதில் உக்காந்து பேசுவீங்க என் நண்பர் என் தம்பி என் சகோதரன் அதான் சொல்லிட்டு தென் மாவட்டக்காரங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க அதான் அப்படி பேசுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்கணும் அதெல்லாம் ஒத்துக்கணும் அவர் என் சகோதரர் அவர் ஜாபர் சாதிக்கு அவர் லா காஃபே திறந்துருக்காரு நாங்கள் திறந்துருக்கோம் அப்படின்னு வாரு பாசி தான் எங்கள் கல்லால் உட்காந்துருக்க வேலைக்கார மாதிரி இருப்பாராம் திடீர்னு இப்போ இவர் ஜாபர் சாதிக்கு மாட்டினோன்னு எப்பா அது எல்லாத்தையும் ரப்பர் போட்டு அழிச்சிருங்க இது வந்து பாசித்துது இது இன்னொரு கதை என்ன தெரியுமா அந்த அப்துல் பாசித் புகாரியுடைய பயன்களை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா பிரசங்கத்தை நான் ஏங்க நன்றாக தெரியல சுடுகாட்டுக்கு போக போகிறேன் சினிமா என்பது அசாம் அப்படின்மா கள்ள கட்சிக்கிட்டு ஆனால் அந்த நாய் அமீர் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன் ஆ இப்போ தான் தெரியுது அமீர் கிட்ட சொல்லி சூரிய கூப்பிடுறது வெற்றிமாறனை கூப்பிடுது அவர் சினிமா வாங்க உங்க பாட்டு இல்ல இல்ல சொல்றீங்க என்பது ஆறாம் ஆனா விஜய் சேதுபதி வந்து தொடர்ந்து அமீர் கூட சேர்ந்ததே நீ வந்து என்ன பண்ணும் நீ நீ தான் பேசுற நான் பேசலப்பா நான் எனக்கு வந்து அப்படியெல்லாம் நான் ரெண்டு முகம் இருக்குது இல்லை 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 அப்துல் பாசித் மாதிரி அப்படி இப்படி சினிமாவை பற்றி நீ பயன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பயனை பல இளைஞர்கள் பல மக்கள் பார்த்துருக்காங்க அதன் மூலிமா தான் உனக்கு காசே கிடைச்சிது வெளிநாடு உள்நாடுன்னு காசு கிடைச்சி அதன் மூலிமா நீங்கள் ஹோட்டல் தரக்கிற என்பது அதுக்கு வந்து அமீரை நீ கூப்பிடுறதே சிந்திக்கணும் ஏன்னா அமீர் வந்து சினிமா துறையில் இருக்கார் உனக்கு நெருங்கிய நண்பராக கூட இருக்கலாம் சினிமா தொழில் இருந்து யோசிக்கணும் இதில் நீ சூரிய கூட்டுவாங்க அவரை கூட்டுவாங்கன்னு அமீர் கிட்ட நீ சொல்லியிருக்கேன்னா நீ இவ்வளோ பெரிய கில்லாடியாக இருக்கான் பாருங்க இந்த ஆள் இப்போது நீங்கள்
அது ஜாபர் சாதிக்கு தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா அவன் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருப்பான் அவன் தான் சொல்கிறேங்க ஏங்க இந்த டஃப்பு உருவாக்குறது எவ்வளோ பண்ணியிருக்கானுங்கன்னா அது மட்டும் இல்லைங்க ஏங்க உங்களுக்கு தெரியாது என்ன நீங்களே போட்டிருக்கீங்க சிசிடிவி கேமரா வாங்குறது காசை கொடுத்துருக்கான் அவன் போலீஸுக்கு இல்லாட்டி கமிஷனர் எப்படி ரிவார்டு கொடுப்பாரு அது வேறு என்னங்க சொல்கிறீங்க நீங்கள் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தவறுன்னு சொன்னால் திமுக மேலே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்குது ஜாஃபர் சாதிக்கும் திமுக என்னன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நான் ஒரு கட்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன கட்சி தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அணி கூட நக்கல் அடிச்சிங்களா நாலு பேரோட ரஹீம் போய் என்னது கமலஹாசன் வீடு முற்று கேட்டான்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காந்து நக்கல் அடிச்சு அவர் சொன்னார் ஆமாம் அரசியல் அட்டையில் பேசுகிறீங்க என்ன பண்ணுவோம் நாலு பேருன்றீங்க அன்னி கைது பண்ணுறது நாற்பது பேர் கைது பண்ணுவாங்க நாலு பேருன்னு சொல்லி கேள்வி பண்ணி சரி நம்ம நண்பர்கள் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி சின்ன கட்சி வச்சு இன்றைக்கி வந்த மீடியாக்கள் உங்கள் என்னைக்கு விட கூட இருந்தாங்கன்றதுக்காக அவர் அப்படி சொன்னார் சரி நான் நாற்பது பேர் கைது பண்ணோம் கைது பண்ணி தான் விட்டாங்க நாலு பேருன்ற ரொம்ப கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கேன் சரி விடுங்க அந்த மாதிரி சின்ன கட்சி வச்சுருக்கேன் நான் இல்லைங்களா இப்போ என் கட்சியில் ஒரு நிர்வாகி இப்படி போதை வசதியில் கைது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு அறிக்கையை ஒரு லெட்டர் பேரில் என்ன பண்ணுவேன் இதேமாரி இவன் வந்து இந்தமாரி இப்போ இதில் ஈடுபட்டோம்னா என் கட்சியிலேருந்து பொறுப்புலேருந்து மற்றும் அடிமட்ட உறுப்பினர் பொறுப்புலேருந்து நீக்கிறேன்னு சொல்லி நான் வந்து வெளியிட்டேன்னா அது லாஜிக்காக ஏற்றுக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ திமுக வந்து இதேமாரி இந்த நபரை நாங்கள் கட்சியிலேருந்து அடிமட்ட உறுப்பினர் பொறுப்புலேருந்து நீக்கிறோம் நீக்கிட்டோம் அது அந்த தகவல் கிடைச்சி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து ஆர்எஸ் பாரதி சொல்கிறாரு நீங்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கீங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது கைது செய்யணுன்றீங்களா அவனை கூப்பிட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்டே ஒப்படைச்சிருக்கணும் தமிழக இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா த இது உளவுத்துறை உளவுத்துறைக்கிட்ட ஒப்படைச்சுனா உளவுத்துறை அவன் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய என்சிபி கிட்டே ஒப்படைக்க போகிறாங்க இவங்க தான் ஓடி போயிட்டாங்க தலைமுறை ஆகிட்டாங்க தலைமுறை ஆகிட்டான்னு சொன்னால் எப்படி கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மறுபடியும் அவனை போலீஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் தமிழக போலீஸ் வச்சு தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை என்சிபி வந்து கண்டுபிடிக்குமா இல்லை சிபிஐ வந்து கண்டுபிடிக்குமா ஐபி இப்போ புதுசாக ஒருத்தன் சுத்தரானுங்களை இந்த என்ஐஏன்னு அவனுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்குமா எவனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது தமிழக போலீஸ் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எவனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ தமிழக போலீஸ் வந்து ஜாஃபர் சாதிக்க தேடலான்றீங்களா தேடல மட்டும் இல்லை அவன் வந்து பிடிபடக்கூடாதுன்ற விஷயத்த தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன் சொன்னால் ஒன்று ஜாஃபர் சாதிக்கு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாம் கட்ட அரசியல் வாதிகள் யாராவது தொடர்பு இருக்கணும் அதுக்காக வந்து பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் என் கண்டோஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க பேரை சொல்லிட்டேன் இப்போ ஜாஃபர் சாதிக்கு மாட்டியிருக்கேன் இல்லைங்க இந்த விஷயம் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் பெரிய அளவுக்கெல்லாம் பாதிப்பாராது திமுகவுக்கு திமுகவுக்கு தொடர்பு இருந்ததுன்னா நிச்சயம் போலீஸு என்சிபியை பிடிக்க முடியாது வரவைக்கிறார் <laughs> வீட்டுக்கு வந்தோன்னு போலீஸுக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு என் மகன் ஸ்டாலின் வந்து விட்டார் நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டு போகலாங்க அவர் எதிரிலேயே ஸ்டாலினை ரொம்ப க கொடூரமாக தாக்குறாங்க கூப்பிட்டு போகிறாங்க என் கண் எதிரில் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்றாரு கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க இது திமுகக்காரங்களை சொன்னது த கலைஞர் கூட குறிப்பிட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் புக்கில் ஏதோ குறிப்பு புக்கில் குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படிப்பட்ட கலைஞர் தலைமை தாங்கிய திமுகவுடைய ஆட்சி நடக்குது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ரொம்ப கரெக்டு அவங்க ஆட்சி நடக்குது அங்கே மாட்டி என்சிபியில் சிக்கின உடனே தகவல் வந்து இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்திருக்கும் டிஜிபி ஹெச்ஓபிஎஃப்க்கு வந்திருக்கோம் அங்கேருந்து யா சிஎம்க்கும் தகவல் போயிருக்கோம் இந்த டிஎம்கே நம்ம இதில் இருக்கிற ஆள் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆள் மாட்டியிருக்கார் பெரிய விவகாரம் அப்படின்னு இது தெரிந்து உடனடியாக அவரை கைது பண்ணி இல்லாட்டி அவரை பிடிச்சி வரவழைச்சி போய் சரண்டர் ஆகு அப்படின்ற வேலையை திமுக தலைமை செய்திருக்கலாம் 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 இல்லை செஞ்சிருக்கணும் நான் அது செஞ்சால் தான் திமுக மீது எந்த படியும் நம்ம சொல்ல முடியாது புரிதுங்களா உங்களுக்கு அது செய்யாமல் எ தலைமுறை ஆகிட்டான் அதுவும் குடும்பத்தோடு தலைமுறை ஆகிட்டான் யார்கிட்ட கதை விடுறீங்கன்னு கேட்குறேன் நான் இப்போ நான் ரஹீம் அப்படி செஞ்சுருந்தா என்ன பண்ணியிருங்க தமிழக காவல்துறை என் பொண்டாட்டியே கூட்டிட்டு போயிருக்கோம் என் பிள்ளையே கூட்டிட்டு போயிருக்கோம் என்னுடைய நாலு தலைமுறை மூணு தலைமுறை எவன் உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சிருப்பாங்க ஒரு லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணு ஓடி போயிடும் ஓடி போனா ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க லவ்வர் பையன்
அவங்க வீட்ல போய் தூக்கி வந்துருவாங்க சம்பந்தம் அவங்க கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ஒரு ஒரு சவர நகைங்க ஒரு வீட்டுல வேலை செய்யற பொம்பளை ஏதோ அவசரத்துல தூக்கிட்டா எடுத்துக்கிட்டா அந்த நகையை தூக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டா வித்துட்டு காசு செலவு பண்ணிட்டு ஓடிட்டா பயந்து அதுக்காக அவங்க அப்பா அம்மா புல்ல அவன் புருஷன் கிருஷன் பத்து பேர் தூக்கிட்டு ஸ்டேஷன்ல உட்காருமாங்க ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனைங்க எதுக்கு கடைசியா வந்ததான் விடுவேன்னா ரெண்டு நாடுகளுடைய உறவுகளை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது ஒரு சவர நகைன்றது அப்படிதானே ஆமா இது இது வந்து லோக்கல் அப்படி உட்கார வைங்கன்னு ஜாபர் சாதிக்கு ஜாபர் சாதிக்கூடிய குடும்பத்தை தூக்கிட்டு போய் உட்கார வை நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அவருடைய தாயார் வந்து அந்த வீட்டு பூட்டை உடச்சி உள்ள போனாங்களா என்னன்னு தெரியாது இன்னொரு பூட்டை போட்டு போயிருக்காங்க ஆட்டோவில் வந்து நிப்பாட்டி அந்த ஆட்டோக்கு வெயிட்டிங் போட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் அதே ஆட்டோவில் போயிருக்காங்க போலீஸ் ஒன்றும் பண்ணலையே ஷேடோ போட்டிருப்பாங்க இப்போ என்சிபி வந்து சீல் வச்சுட்டு போகிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லோக்கல் போலீஸ்லேருந்து எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தர் ஷேடோ போட்டிருப்பாங்க எதுவுமே நடக்கலையே இப்போ தான் அவங்க அம்மாவுக்கு சம்மன் கொடுக்க போகிறதா தகவல் இப்போ அவங்க தாயார் எங்கே இருப்பாங்க அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட ஒத்துழைக்கல எனக்கு என்னமோ அதுதாங்க சொல்கிறேன் எனக்கு அதுதான் திமுக மீது சந்தேகமாக இருக்குது இப்போ என்னென்னா தலைமுறை ஆகிட்டார் குடும்பத்தோடு ஆகிட்டாருன்னா கை இப்படி கழுவிட்டு தட்டி விட்டு டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு தெரியும் தமிழக காவல்துறையை பற்றி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பிடிப்போம் பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கணும்னு நினச்சா பிடிச்சிருவாங்க பிடிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா கட்டளை இட்டால் முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சது அந்த வேலை இப்போ செய்ய திமுக தயாராக இல்லை திமுக ரெண்டு விஷயத்துக்கு பயப்படுது நம்மளை பேர் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இன்வால்வ் இருந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம சாப்டர் காலி எலெக்ஷனில் காலி ஆகிடும் இவன் மாட்டுறது பெரிய ஒரு பாதிப்பெல்லாம் வராது நானும் ஒன்று அடித்து சொல்கிறேன் நான் இதுவுமே நம்மளை நம்மளை மாரி நூறு பேர் இதை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசினாலும் திமுக மிகப்பெரிய எஃபெக்ட் வராது வராது ஆனால் இவனுடைய கன்ஃபர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை ஒட்டி யாரா தொடர்பு இருக்கிறார்கள் என்று அது வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு வரும் சட்ட நடவடிக்கை நடந்தால் ஒரு கால் மத்திய அரசு தொடர்பு இல்லைனா கூட இவனை பிடிச்சி கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அவர் தொடர்பு படுத்திட்டாங்கன்னா அது பண்ணலனா அவங்களுக்கு வேலை இல்லையா அதுக்காக இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக திமுக வந்து அவனை பாதுகாக்குதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து சரி இந்த இல்லைன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இதெல்லாம் லெஃப்டில் டீல் பண்ணும் இந்த காவல்துறை ஜாபர் சாதிக்கு பிடிக்கிற விஷயத்தில் ஆமாம் இன்னொன்று என்னென்னா சில பத்திரிகைகள் போடுறாங்க என்சிபி வந்து இது சிசிடிவி கேமராலாம் ரிசீவ் பண்ணாங்க அங்கேருந்து போகல அப்படியா அதுவுமே எடுத்துட்டு போகல எடுத்துட்டு போவாங்கல்ல ஏன் போகலாம் எடுத்துட்டு அவங்க அது விருப்பமே இல்லைங்க அவங்க என்சிபிக்கும் விருப்பம் இல்லை இங்கே தமிழக போலீஸுக்கும் விருப்பம் இல்லை நீங்கள் நான் தான் மீடியாவை தான் உட்காந்து பேசிட்டு கிடக்கிறோம் என்னங்க என்சிபி எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு எப்படிங்க சொல்கிறீங்க நீங்கள் நான் அவனால் சொல்கிறேன் என்சி யார் என்சிபி எடுத்துகிட்டு போனால் யார் சொல்கிறது சில ஊடகம் இந்த ஊடகங்கள் கேட்டால் அந்த ஊடகம் அந்த ஊடகம் இது பார்த்து இந்த ஊடகம் இந்த ஊடகம் இப்படி தானே போய் நீங்கள் ஒரு என்சிபி அதிகாரியாக தான் நம்ம நீங்கள் சீல் வச்சுட்டு அடுத்தது வந்து சிடிஆர் எல்லாம் எடுப்பீங்க இல்லை சிசிடிவி எடுக்கும் அதெல்லாம் சோதனை ஆகிட்டாங்க பன்னெண்டு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் சோதனை ஆகிட்டாங்க எட்டு அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய உறவினர்கள்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க என்சிபி சாதாரணமாக இல்லை இங்கே எதுவுமே பண்ணல அந்த மாதிரி உறவினர் எங்கே இருக்காங்க யாருக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் அது போலீஸ் ஒத்துழைக்கணுங்க போலீஸ் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் ஆனால் ஜாபர் சதி இப்போ இங்கே இருக்காருன்னு என்சிபிக்கு தெரிஞ்சுனா வந்துடுவாங்க அப்போது தமிழ்நாடு போலீஸோ இல்லை இங்கே இருக்கிற மக்களை ஒன்று சேர்ந்துட்டு கைது பண்ண மாட்டோன்னு பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போலீஸ் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஆனால் எங்கே இருக்கானே தெரியலன்னு சொன்னபோது எப்படி பண்ணுவாங்க என்சிபி லோக்கல் போய் இப்போ என்ஐஏ நிறைய இடத்துல பிடிக்கிறானே லோக்கல் போலீஸ் தான் எல்லாமே பேர் என்ஐஏ சிபிஐ வந்தால் மட்டும் நான் சிபிஐ நான் வானத்தது குதிச்சோம்னா அவ்வளோ வந்து லோக்கல் போலீஸ் தான் எல்லாமே இப்போ நான் சிபிஐ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கேன் எல்லா வழக்கும் நான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கேன் சிபிஐ வந்த உடனே நான் நூறு ஏழு லோக்கல் போலீஸ் தான் கூட்டு வருவான் என் வீட்டுக்கு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி என்னை வண்டியில் உட்கார வச்சு எதுவுமே அங்கே ஒப்பாடிப்பானுங்க எங்கள் சிபிஐ ஆஃபீஸில் அதுதான் வேலை சரி இப்போ இந்த விவகாரத்தில் ஐபி இருக்கும்ல ஆமாம் ஐபி சிபிசிஐடி இது எஸ்பிசிஐடி கூட லிங்க்கில் இருப்பாங்க அவங்க கூட இந்த விஷயத்தில் என்ன ஐபி தான் போய் அவன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அந்த குண்டா அந்த சிடி வழக்கு விசாரணையோ அல்ல அதன் பிறகு ஒரு பவுடர் கேஸில் கைது பண்ண விஷயத்துலையோ போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணால் எந்த தகவலும் தமிழக போலீஸ் கொடுக்குறது இல்லையா ஐபி கிட்டேயே அப்போ அவங்ககிட்ட தகவல் இல்லாமல் அவனுங்களே அழிஞ்சிட்டு கிடக்கிறானுங்க எங்கிட்டே கேட்குறாங்க இதுனா தகவல் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஐபி காரங்களே என்ன பார்த்துங்க ஏன்னா போலீஸ் ஒத்துழைப்பு தாங்க
இன்னொன்று அவங்களுக்கு இதை விட வேறு ரகங்க வாய்ப்பு இருக்குது தேர்தல் நேரத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணியிலேருந்து தீக்கிட்டாங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் சால இல்லைங்களா எங்கேயோ போகிறீங்க நீங்கள் இந்த இழுபறிலாம் நடக்குதா வேறு என்ன காங்கிரஸ் கூட்டணியிலேருந்து திமுக கூட்டணிலேருந்து விலகிச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இப்படியே பேசிட்டு இருப்பா இவ்வளோ தான் கொடுப்பா அவ்வளோ தான் கொடுப்பா நையாண்டி நக்கல் பண்ணிட்டு இருந்தால் இப்போ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே காங்கிரஸ்காரை என்ன போயா அப்படின்ட்டு போயிடும் போயிடுவாங்க இல்லையா ம் அப்படி போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் முடிவு செஞ்சில் பாலாஜி ரிலீஸ் ஆகிடுவார் பொன்முடி மேலே போட்ட கேஸ் இது காங்கிரஸ் இவ்வளோ டிமாண்ட் வச்சுனா அது எப்படி ஏதாவது ஒரு டிமாண்ட் வைங்க இப்போதைக்கு ஜாபர்ஸ் அதிக நிறை மறைவில் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் தாங்க இது எல்லாமே அதாவது ஃப்ரண்டில் பேசுறது தான் நம்ம எல்லாமே பேசுகிறோம் திரை மறைவாக எல்லா கட்சியிலுமே ஒவ்வொன்று நடந்துட்டு தீவிர திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்துகிறாங்க சனாதன எதிர்ப்பு கடுமையான பாஜக எதிர்ப்பு இந்த மாதிரி சில்லறை விஷயங்களுக்காகவா கொள்கையை விட்டு தருவாங்க அது பாபர் மசூதி ஒரு கோ இப்போ ஒரு சமீபத்தில் கூட வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னார் ராமர் கோயில் திறப்படுவது ஒரு சர்ச்சையான கருத்து சொன்ன உடனே நம்ம பசங்கள்லாம் முஸ்லீம் பாரு இந்த மாதிரி யாராவது அறிக்கை கொடுத்தாலும் முஸ்லீம் பசங்கள்லாம் முஸ்லீம்கள் நம்ம சமூகம் அப்படி ஒரு உணர்ச்சி வசத்து இதுக்கு ஆளானக்கூடிய சமூகம் என் சமூகம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எப்படி அழகாக பேசணும் பாருங்கள் கோயில் இடிச்சிட்டு பள்ளிவாசல் இடிச்சு அந்த இடத்துக்கு கோயில் கட்டினா அது சரியில்லைன்னு சொல்லி யாருங்க பேசுனா உதயநிதிங்க அவர் பேசணும் சொல்ல எங்கள் தாத்தா சொன்னார்னாரு அதான் தாத்தா சொன்னாருன்னு சொல்லி பேசுனாங்க இது மாதிரி யாருங்க தைரியமாக பேசுகிறாங்க நான் சொன்னேன் அட முட்டாளேன் அதே பள்ளிவாசலை இடிச்சுட்டு என்ன பள்ளிவாசல் இடிச்சுட்டு கோயில் கட்டணும்னு சொன்னால் பள்ளிவாசல் இடித்த பிறகு பாஜக கூட கூட்டணி வச்சவன் தானடா அந்த கோயிலில் போகணுங்க கோத்ரா கலவரத்தை நியாயப்படுத்தணும் கோத்ரா கலவரத்தின் போது நியாயப்படுத்தணுங்க மும்பை குஜராத் கலவரத்தை வந்து கூட கூட்டணியில் இருந்தவங்க இப்படியெல்லாம் இருந்தவனுங்க இதை சொல்லி அவன் நல்லா திமுகக்காரன் நல்லா உணர்ந்துட்டான் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்தணும்னு அப்பப்போ ஒரு டைலாக்கு ரெடிமேட் மாதிரி வச்சுருக்கான் அதை எடுத்து விட்டானா இவனுங்க அவ்வளோதான் அதை எடுத்து பெல்ட்ரி அடிக்கிற மாதிரி திருப்பி 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 விடுவானு ஆனால் அவன் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி ஒரு திட்டமிட்டு கருவாக இருக்கிறானே இப்போ நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் சாதாரணமானது இல்லை முதல்ல நான் பேசும்போது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதாவது ஃபைனுன்றத இன்ட்ரெஸ்ட்டு மாற்றினது ஏன்னு சொன்னால் இன்னும் கூட வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் அஞ்சு விஷா கஷ்டப்பட்டாலும் சரி பிச்சை எடுத்தாலும் சரி நான் வட்டிக்கு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி வாழ்கிறவங்க இருக்கான் புரிதுங்களா உங்களுக்கு வாங்கவும் மாட்டேன் கொடுக்கவும் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட் முஸ்லீம் இருக்கான் இப்போ அவங்க கூட வந்து வேறு வழியே இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயப்படுத்துதல் வந்து திமுக ஆட்சியில் சூழ்ச்சி தரமாக நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இந்த சமூகத்துக்கு தெரிய உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய சமூகம் அப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்கிறது பார்த்தா ஜாபர் சாதி விவகாரத்தில் அடுத்த கட்டம் நகருன்றதே அந்த ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் இல்லாட்டி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றீங்க அதான் சொல்கிறோம் பிடிபடாமல் கூட போகலாம் அதுக்குள்ளே வந்து இவங்களுக்குள்ளே நடக்கூடிய அரசியல் பேரங்கள்லாம் ஓகே ஆனது அப்படின்னா அதே ஜாபர் சாதிக்கு வந்து வேட்பாளராக கூட வரக்கூட காரணம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ அமலாக்கத்துறை இல்லை நாங்கள் வந்து அந்த கன்ஃபர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்டில் அடிப்படையில் நாங்கள் கூப்பிட்டோம் விசாரித்தோம் விசாரணையில் வந்து இவரை கைது செய்வதுக்கோ இந்த வழக்கில் சேர்ப்பதற்கு உண்டான எந்த ஒரு முகாந்திரமும் எங்களிடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க உத்தம புத்தனை அஞ்சு படம் எடுத்துருக்கிறாரு இவராங்க பாவங்க இவர் போயிட்டால் கலை சேவையே செய்ய முடியாது இல்லைங்க முகாந்திரன்ற அதாவது என்ன சொன்னால் நீதிமன்றம் சொன்னால் கூட இங்கே இப்போ நான் வந்து ஒரு வழக்கில் வந்து போட்டேன் இஸ்ராஜாவை கைது பண்ண சொல்லி வழக்கு போட்டேன் அது என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ராம்நாதபுரத்தில் அரவிந்தோ அஸ்வின்தோன்னு சொல்லி மாவட்ட செயலர் பாஜக அவனுடைய அவனை கொல்ல வந்து அவங்க அப்பாவை வெட்டிட்டாங்க கடுமையான பாதிப்பாகி ஆசைப்பட்டு அப்போ உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள்னு சொல்லி அறிக்கை வந்து பேப்பரில் இது லெட்டர் பேடில் கொடுக்குறாரு அந்த லெட்டர் பேட் நான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு அந்த குற்றவாளிகள் கைது பண்ணுறாங்க அது யாருன்னு சொன்னால் அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்கு சொந்த பகை சொந்த பகை காரணமாக இது வந்து கைது பண்ணுறாங்க அந்த பிறகு நான் அப்போ டிஜிபி ராஜேந்திரன் இருக்கா அவர்கிட்ட புகார் கொடுக்கும்போது அவர் சொல்ல நீ கோர்ட்டில் போடு நாங்கள் இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது போடுன்னு நான் கோர்ட்டில் போகிறேன் கோர்ட்டில் போடும்போது ஹைகோர்ட் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குது என்னென்னா எச்ராஜ் இவரை வந்து காவல்துறை விசாரணை பண்ணி இவரை கைது பண்ணுங்க ஏன் சொன்னால் ஒரு ஒரு இரண்டு சமூகத்துக்குள்ளே ஒரு தேவை அப்படின்ற அடிப்படையில் கைது பண்ணுங்க காவல்துறை வருது அப்போ என்ன பண்ணுறேன் காவல்துறை அழகாக சொல்கிறேன் நாங்கள் விசாரித்தோம் இரண்டு தரப்பையும் கூப்பிட்டு விசாரித்தோம் கைது செய்வதற்கான எந்த முகாந்திரமும் இல்லை இதில்
பிடிச்சி போலீஸில் கொடுக்கணும் கைது செய்ய திமுக இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விவகாரங்களை சொன்னீங்க அடுத்து ஒரு இதில் சந்திப்போம்